着替えて戦うチーム対抗のゲーム大会はいよいよクライマックス敗者に待ち受ける衝撃の罰に怯えながら今夜行う最後のゲームはハロウィンコスプレ大縄跳び各チーム全員参加でコスプレのまま大縄跳びにチャレンジ飛んだ回数がそのままポイントになり大逆転も可能いっぱい飛べば勝てます勝ったチームにはお菓子のご褒美負けたチームにはハロウィンらしいヤバい罰ゲームがありますさあそしてですね毎回お世話になっております縄跳び小助さん今日も来ていただいておりますありがとうございます先攻はお化けチーム恒例の一発勝負で何回飛べるのか田村、はい、ここで、まあ、先攻がプレッシャー与えちゃえばそうですね50回50回ぐらい飛んだら多分かなりいい、ねいいね、50回飛びます、ね、岩本、はい、でも過去ねオーナー飛び全然飛べないっていうのが乃木坂ですからそうですよねなんか小学生の頃の感覚でやるとできないんですよ、うん、なんで自分はできないと思って、うん、思ったより足を上げて頑張りたいそうなんだ動機って長縄跳び初めてかなスタジオでは初めてですなるほど頑張ってもらいたいと思います、はいおっとカマキリがカマキリの部位がねさあそれではコスプレオーナー飛びいきますはいお化けチームよいスタートせーの1い2おいいよいいよ1 2 3 4 5 6 7 8 9最後坂口引っかかったけどまあでももう限界だったでしょみんなよく飛べたなあ岩本どうした足が足が足がブルブル痛い危なかったねその靴で飛んだからでも30回30回30回すごいリードされたカボチャチームはお化けチームを超えられるのか弓木のあの恐竜あまあでも結構コンパクトになったねめっちゃしまいましたあいいいや相当いいお惣菜屋さんもやっぱ飛びやすいよね<笑>お惣菜屋さん相変わらず動きはねどの競技もやれるからねお惣菜屋さんはねその分頑張りますもうこれ多分こっちはもう40回ぐらい飛ばないと他のゲームで負けてるから確かに運命はい勝ちたいよね、はい、まあでも全然楽しみですお何が<笑>越していくのが越していくのが強気ですね,強気ですね靴下まで脱ぎましたからね,ね頑張れかぼちゃチーム<笑>ダセえ名前だなよく考えたらかぼちゃチーム頑張れ、はい、強気でいこう頑張ります、はい、キャプテン梅沢率いるかぼちゃチーム大逆転なるかせーの優勝したお化けチームにはハロウィンお菓子詰め合わせセットを贈呈そして敗者に待ち受けるのは罰ゲームはですね、はい、全員揃って仲良くですね、はい、一斉に、はい、顔面、はい、パイバズーカを受けていただきます、えー、嘘ですよなんちゅう罰しかもこれ全員揃ってやりますんで一列で一列で、えー、パイバズーカ番組史上最強兵器パイバズーカとは準備できました日村さんなんすかこれこれ八人同時に顔面パイバズーカですよ
俺もたけしさんのお笑いのドラクイズ急なやつですよこれ今まででやっぱ一番すごくないですかこんなことやんなきゃいけないんだちょっと負けただけでそうなんですよねこれさ余談お金なお金ですえどどどどんな勢いで来るんですかもう,もう首持ってかれるぐらいですよ<笑>これマジでやばいからねこれさ日村さん、はいはい、こっちのさ、うん、こっちから見てみこれ怖くないいや怖いこれ怖くない向けられてる自分に向けられてるからねさあそれでは<笑>なんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでこれさっきなんかミッキーみたいになってて怖いよ<笑>うん怖いえ怖いですどうしようねでもまあみんな一緒にもらうからね怖いねもう泣きそうだなあいや怖いよあカキごめん泣いちゃうから日村さん変わってあげていいもうカキいや違うのダメだよ<笑>罰なのよカキごめんあ遠藤全然大丈夫いや<笑>あ,あの子何だったんだろうね今日全然大丈夫お惣菜の子<笑>怖いやん本当に無理かもしれないじゃあ負けたそれでは八人同時パイバズーカ執行カウントダウン待って大丈夫なんでそんな変なんなるわけ。<笑>それが引っかかって。何、タヌキみたいになってるけど。あの、ほっぺが誰かになくなりました。よ<笑>かったよ。みんな一回さ、ちょっと、ちょっとこう、ちょんって。<笑>やっぱみんな軽いからさ、カキ。どうだった。はい、甘い。甘い。あ、よかったじゃん。美味しい。美味しい。ちょっと待って、柴田さんがずっとうっすら笑ってんだけど。<笑>楽しかった。楽しかった。楽しい。楽しかった。楽しかった。っったやっぱハロウィンだから楽しいよね。うめ。はい。どうだった。まあでもなんかお菓子も美味しいけどバラエティ的には絶対こっちの方が美味しい。<笑>なるほどね。あれはいいよ。良かったな負けなくて。いや大丈夫ですか本当に。何がですか。え顔飛んでく勢いでしたよね,ね。そうなこれちょっと良くないからオンエアスねやめようか。<笑>本当に回だからすごいよねこれね。<笑>このクラス本当に見れないよ今テレビで。さあ始まりました乃木坂工事中司会のバナナマンですはいお願いしますおはよう,よう,よう,よう今日はですね,、はい、ね着替えてる組と着替えてない組の二チームいますけど、はい、日村さん本日の企画発表してください参りましょうドンサダービーまあ、何かと物をこぼすどんくさいエピソードが絶えない乃木坂46今回は番組厳選のどんくさ選抜がさまざまな競技を行い乃木坂最低どんくさクイーンを決定しますまず佐藤かえでこれはこぼしのどんくさっていうことなどんくさいとは言わないんですでもさなんかみんなでわーってやってるのに一人だけこぼしたりとか手元が緩いどんくさいっつんだよ<笑>いやクイーンなんじゃないのもうすでにね,、まあ、ねここはもう梅この辺優勝候補だよね推薦したいです推薦したいよね、はいはい、さあ続いて井上なぎあれ、はい、こちらもこぼしということでねあのこの辺びちょびちょにしたりとかなんかエピソードが出ましたエピソードが出ましたんでいやでも別に多分私一番この中だったどんくさくない。<笑>どんくさくない。いや、でも、びっくりしました。だから選ばれた、はい。続いて、ヨダ。ヨダは、一応ですね。不器用そう、どんくさ。そうって、なんですか。<笑>でも、ほら、寝てて、ここ、バンって、か、階段にぶつかるとか。ああ,あいうの、どんくさいと思わない。でも、木登れるし、うん、泳げるし。うん山も登れるし。山登れる。なんでもない。自然派ドンクサですよ。はい、<笑>やばい、結構優勝候補かもしれない。続いて、カキ。カキは。うん。ガサツ系ドンクサに選ぶ。ああ、雑とか。なんかほら、メイクとかも、なんかわーってやっちゃうとかいう話も聞いたりとか。
結構なんか絵はうまいんだけど、うん、その他料理とかもさなんかなんかガサツっぽいみたいなそういうのも含まれてんだ競技に勝てばいいだけなんですか、ね、しかもこの人数でビリになるこれでビリって本当どんくさくない、うん、でもこのメンバー見た時に大丈夫だなって<笑>そういうメンバーなんですそれ全員思ってるよ<笑>、ね、そして筒井筒井はあのとろそうどんくさ筒井がこのイメージなんかどんくさいイメージあるわえ、うん、本当ですかそうそうなんかおっとりしてるからどんくさそうに見える見えるイメージよいやでも裏が結構素早いので<笑>裏見せてない時はすごいパパパパパそういう多分見た目とかなんか声の喋り方とかでそうだね,うだねなんか思われるんですけど全然裏は素早いです、まあ、裏裏ってどこ<笑>どこからマイク取った瞬間裏だから、はい、遠藤遠藤もどんくさそうこれもおっとり体固めどんくさ<笑>あ体高あの体固めやばそうだよねどんくせえな<笑>コメントもたもたどんくさそうだよね遠藤もなんかイメージわかるどんくさそうなイメージあるなんかあもう一回じゃ理解しなそうじゃないなんか<笑>説明しとんねん<笑>はいどんくさい<笑>さあ続いて池田はいここもとろそうどんくさあどんくさっぽいわ、うん、え昨日滝さんとこの企画について話したんですけど<笑>わた私たちは制服の方だよねっていう、うん選ばれてた今日ジャージだった<笑><笑>それその会議何の意味があるんですか<笑>中西中西はこれはまあ、はい、運動神経極性最弱だああどんくさいわそうだね中西どんくさいわ<笑>どんくさいじゃんか今までの企画でもう全部<笑>あの思い出すまでのスピードがどんくさいじゃん<笑>いやでもあの勘はいいのでルールとかの理解は早いと思いますルール理解してもできるかどうかわかんない<笑>もう元も子もないもじもじしちゃいましたでも誰がどんくさクイーンになりそうなあいいねあるのあるの強しえ,えそうなんだ中西はね優勝優勝候補,優勝候補私がですか<笑>あそうなんだね佐藤海でなんかなんないのなんかすばしっこさはあるんですよ。まあ、運動は得意だもんね。そう、食べ物を持ったらダメなだけで、うん、他は全然普通なんです。<笑>うん、食べ物の今もが一個多かった。どんくせえなー。この後、どんくさ祭りが開幕だ。さあ、それでは始めていきましょう。日村さん、最初の競技お願いします。荷物をスムーズに運びましょう。こちらのテーブルに乗ったものをすべて反対側のテーブルへ運ぶまでの時間を競う1対1レース負けたメンバーが3ドンクサポイントを獲得します最初の対決は大本命佐藤楓対独占井上この2人のやり方見ちゃうと後半が有利になっちゃうんじゃないかということで目隠しをしてもらいますはあなるほどさあ日村さん現場に行ってもしズルとかしてたら言ってくださいわかりましたですよはい言いますこれ負けた方がもういきなりどんくさ3ポイントありますから井上はいこれ重要ですよ、okay. いけそういけますな,なんかそんなに心配はしてないですなるほど佐藤楓どうでしょうなんかこのゲーム自体、うん、すごくバカにされてる気がする<笑>いやいやいやいやいやいやあなたのためにやってる大会ですよ今日確かに何言ってるんですか確かにこれを向こうに運べて<笑>いやいやいやいやいやいやいやあのあと落としたりしたら日村さん判定してくださいねちゃんと戻ってくれてあもちろんもちろんもちろん、ね、俺めちゃくちゃ厳しいからあの落としてまたいたら戻って持ってまたいオーケーオーケーオーケー運ぶのは小分けのお菓子や紙とペンの束カップに入った水などさまざまどんな段取りで運ぶのかどんくさをかけたレーススタートそれでは用意いこうスタートいけあっ。
こう井上見なくていいなこっちでいいなずっと向こうにもお菓子いっぱい落ちてるよ、えー、これお菓子これお菓子全部取ったお菓子全部取ったお菓子全部取った序盤から本領発揮でこぼしまくるスピード重視の佐藤ととにかく丁寧な井上レースは一体どちらが勝つのかあれでも意外と以上かもよ早い早い頑張れお菓子とか落ちてない大丈夫あれもさ1本のお菓子かもしれないそういうことやるよねおい危ない危ない大丈夫かあれこれ最後お菓子一回、お菓子一回るよ、お菓子一回落ちてるよ、俺が一回、あそこお菓子おかしいって言ったのに、ということで、これは井上が勝利ということで、佐藤楓、ちょっと待って、続いて、そろそろ池田対、不器用そうよだが対決。池田はい、どうですか。そうですね、今作戦会議たしたので、多分大丈夫です。えっ、ー、と、日村さんと。<笑>いや、今頭の中で。頭の中で。はい、うん、さあ、ヨダ。負けらんないね、はい。そうですね、私はあの作戦とかつべこべ考えず、丁寧に慎重にいきたいと思います。丁寧に慎重に。丁寧慎重。それでは、いきます。ヨダ池田の挑戦。用意。スタート。はい、今日。あれ、もう行く。お。あ,あ,あこれはありですよこれは頭いいやこれちょっとさや,やろうと思ったんですよねやろうと思ったオッケー意地でも傘で一気に運びたい池田とその間に何度も往復しちょっとずつ運ぶようだ効率がいいのはどっちなのかああなるほどねうこういう形でいくってわけですかああこれは一気にいきますねがまさかの傘崩壊で超タイムロスしかし与田の小分け運搬もスピードは上がらずレースは大混戦こんなことあるんでしょうかでもでも早く行けばまだ分かんないああ与田も急がないとあれこれはちゃんとどっちですか手を離こちらに移すってことで物が壊れてたり形が変わってしまったので池田の負けだそうです。さあ続いての競技参りたいと思いますあちょっと待ってなんだみんなその態度は<笑>えー、何噛んでんのかカメって言われたからカメって言われたからもうしょうがないなじゃあ次の競技日村さんお願いします参りましょう風船かます決戦やったーそういうことかカメラに向かって風船ガムを膨らませそのサイズを競ってもらいます風船が小さかった順に今回は5人がドンクサポイントを獲得要はドンクサイコは風船もろくに作れないだろうとあわかるーこれ中西私ここついこの間家で風船膨らましてなんかいける気がしますやったのいやガムじゃないです風船いや確かに俺も今風船って言ったなと思って<笑>でもそれってガムのことなんだろうなと思ったら本当に風船のことだったのね<笑>みんなやったことありますかど,どうですかこれあ,あ、やったことあるやったことないと多分できないよねめちゃくちゃ得意ですあ、じゃあ,あ,あ風船は膨らませられないのに風船ガムは膨らませられないあ、そうもうちょいけるわこれ、練習しちゃダメなんですかね
ダメです。あ絶対ダメです。ここでやっちゃダメ,ここゃダメ。ここでやったらドンクサポイント入る。これ絶対ダメです。ヨダはちょいちょいズルしようとしてる。抜け道抜け道を行こうとする。誰から行きます。確かにね一番バッターってちょっとなかなか行きづらいか。はい。おおカキいいね一発目。ということでカキが風船ガム作りに挑戦。はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい。拭いてくださいえ、拭いたんですあの一回作った後に固まっちゃうんですよ一回広げた時に拭かないとあ、なるほどおいしいこれ教えることあります面白いねお願いしますすごい頑張れ2、1あーそれで膨らめばねえ今のは<笑>音すごかったな徐々にならないと<笑>続いて出てきたのはヨダ2、1なんかやってるリリアちゃん。どんくさいな見ててな。うん、なんか何を見させられてるんだろう。ね、不思議な気よね。やりたいよね。あ、そっち側でガムやりたい人ちょっとそこでガムガム上げといてくれる？<笑>続いて立候補したのは井上。Three, two, one. あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、続いては遠藤が挑戦。Three, two, one。あ、そうそう。おお。はい、終了ですけど、<笑>ちょっとでも多分一瞬でかかった気がする。いや、でかいのあった。さあ、ひな壇の皆さんで行けそうになったら行ってもらって。あ、すごそう。奥田、奥田ちょっとでかいの行ける今。あ、あ、うん。うん。うわ。ほら。井上何してんのここでちょっと見せてくれる<笑>井上何やってるのここで<笑>ここででかいの作ってどうするこっちで終わったから一個終わったからやってみたらでかいのできたから<笑>あそこに行ってこれが出ればいいのいだ続いて小星佐藤の風船は自信あるレベルが低すぎてなるほどオッケー。そうですよねそういうこと、はい、じゃあ行きましょうよお願いしますスリー、ツー、ワン1位じゃないでもそんなよくレベルが低すぎてって言えたなって感じだけどよかったやっと来たねまあまあまあまあそして最後の池田は笑うなあっあっ結構いったかもいったかもしれない悪くないベスト3入ってるかもということでビデオ判定の結果ドンクサポイント獲得はこちらの4名と8位の方この方ですどうぞやばいぞ。中西ダントツじゃん。ダメだ。やばいです。いや実質最下位みたいなもんじゃないですか。そうだよ。実質最下位。いやいや最下位。<笑>地味だな。でも可愛いから見れるんだよね。まあね。これ俺だったらもう即刻チャンネル変えられてる。本当だよ。あと誰がうまい？和樹さんうまかった。ああじゃあじゃあ。ニューシングルのタイトルは「モノポリ」そのジャケット写真も完成「新参者ライブ」配信視聴チケット販売中おまけチーム勝利しましたイエーイ嬉しい、ね、嬉しいね,ね楽しかった
ったね,ね、めちゃめちゃ楽しかったよかったですお菓子もいっぱいもらいましたね、いっぱい食べたよねはい、いっぱい食べました美味しかったですではチャンネル登録お願いします<笑>お願いします<笑>バイバイ<笑>